Je m'appelle Rosenfeld, je suis un artiste de musique alternative, alternative pop. Ça va faire 5 ans je pense maintenant que je fais ça. Mes parents sont professeurs de musique dans des conservatoires publics. Et donc évidemment j'étais un peu destiné, c'est la malédiction de la famille, on fait tous de la musique. À la base moi je fais de la musique électronique, donc bah, c'est ça qui est... Tu sais, ouais. on a tous un peu travaillé dans la musique. Bah, c'est ça, donc... Euh... Et c'est vrai que là, ça change plus cette ouais. âge qu'après. Ouais. Quand j'avais 15-16 ans, 15 ans je pense, euh, j'ai proposé à un ami de faire un groupe de musique parce que moi j'ai toujours eu cette volonté d'écrire mes propres trucs. Et en fait c'est cet ami qui lui aussi faisait de la musique classique, il détestait la musique électronique, que moi j'aimais bien. Et donc j'ai commencé à me dire que j'allais juste faire mon truc moi-même de mon côté parce que je me rendais compte qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui venaient de ce milieu-là, de mon milieu, et qui voulaient faire ça. Et je me suis dit que probablement je pourrais apporter quelque chose. Je voulais quelque chose qui me ressemble et mon idée c'était faire quelque chose que moi j'avais envie d'écouter et qui avait pas. Like You, euh, c'est une chanson euh, plus house, justement un peu euh, forme de floor euh, avec une toujours ce côté voilà, un peu rock avec une petite guitare, un riff très simple. Et je voulais que n'importe qui chez soi puisse se dire « Oh, j'ai envie de jouer l'IQ », bah je peux la jouer, parce qu'elle est pas, elle part pas sur quelque chose de virtuose. L'IQ, euh, c'est une chanson euh, qui parle de king shaming, euh, comme on dit, euh, parce que j'ai rencontré euh, des personnes qui avaient des, des goûts particuliers, qui euh, en étaient honteux, ce qui, moi, me paraissait euh, très surprenant. Donc c'est euh, ce sujet-là, tout simplement, c'est aime ce que tu aimes, qui tu aimes, euh, ce qui est assez vaste, hein, euh, mais c'est la vérité. Pourquoi Parce qu'on se prend la tête, juste euh, faites ce que vous aimez et puis euh, soyez-en fiers, c'est super. Do It For Me, c'est une chanson que j'ai écrite en 2016. Justement, je l'avais écrite parce que j'entendais, euh, je commençais à entendre des musiques dans ce style, un peu sexe, un peu rock, un peu électronique, mais euh, j'avais une frustration. 
comme je disais, c'est que je l'ai trouvé très douce. Et je voulais quelque chose justement de plus agressif et qui touchait un peu plus le, les relations de pouvoir dans les relations et justement l'ambiguïté entre quelque chose de, de kinky et quelque chose de ultra toxique et malsain. Et euh, c'est assez rigolo de voir justement euh, quel type de personnes lisent le premier sens, le sens de juste c'est une histoire de sexe. Et les gens qui vont un peu plus, qui lisent justement un peu plus en profondeur et que, on fait, qui, qui vous, me parlent du côté manipulation et toxicité des paroles. C'est une chanson qui vieillit bien, je trouve. Mais euh, il y en a des bien meilleurs à venir. Confess your lust Get on your knees Beg me to stop I promise I love you If you do it So do it for me I'm 
I'm slowly getting lost in the dark In the dark Baby, bring me back to life We're caught up in the game and I can't help but call your name Like blood in my veins, I'm addicted to the pain I need a sign, I need a cure I've lost my J'aime énormément euh, écrire sous la pression ou genre de façon ultra impulsive. Meilleur exemple, c'est Pressure. J'avais zéro parole et j'ai écrit toutes les paroles euh, cette nuit entre 1 euh, heure et 4 heures du matin. J'aime bien euh, même expérimenter avec d'autres façons d'écrire. J'essaie un peu avec euh, l'IA, euh, ChatGPT, tout ça. Pressure, j'avais une idée assez spécifique de ce que je voulais. Donc justement, j'ai discuté avec, j'ai discuté avec l'IA, c'est rigolo à dire, euh, bah, toute la nuit. Et honnêtement, elle me donnait des trucs étranges qui marchaient pas trop. Je prenais un bloc-notes, je notais peut-être des idées, des mots. Et ensuite, une fois qu'elle m'avait lancé sur un truc, bah, je prends trois mots, je me dis « Ok, euh, j'aimais bien le côté euh, wounds, le côté scars, c'est quelque chose que moi, j'avais pas prévu. » Mais il commençait à me parler de bleeding et tout. Et je me dis « Ah, c'est peut-être pas bête d'aborder une petite métaphore sur justement des, des plaies qui, qui restent ouvertes et qui veulent pas se fermer. » C'est une très bonne façon d'avoir un déclic. Mais c'est ce que je me suis dit, peut-être en... ça vous ferait kiffer. Et tout. Ouais, ça ça va donner un côté, kiffer. voilà. Ouais. Là, là, tu rends deux personnes heureuses. Mais c'est ce que je me suis dit, je me suis dit, il y a des gens qui vont être euh, trop contents. Oui, c'est de... quatre. Bien sûr. Et moi, parce que ouais. j'aime bien aussi ce genre d'air, donc ça va être trop bien. Il n'y a pas que lui. Non, toute l'équipe. Toute l'équipe. Ouais. Ok, super. Bah, on est bon pour les positions. Walk Away, c'est une chanson que, donc, beaucoup plus récente, euh, même euh, qu'on a écrite cette année, donc à peu près à la même époque que Pressure, euh, pour Mila. Donc Mila, euh, qui est ma sœur, que beaucoup de gens connaissent par TikTok. Je veux sortir un son que j'assume pas. Non, en vrai, maintenant je l'assume. Mais je vais vous expliquer. Elle aussi, c'est une musicienne classique. Donc ça vient pas de nulle part, ce projet de se mettre à la musique. Il y a beaucoup d'influenceurs qui aiment bien se mettre à la musique. Mila, elle, ça fait quand même des années qu'elle me harcèle pour ça et que moi, je, je, je refusais un peu. Je voulais pas euh, avoir... J'avais l'impression un peu de lui... de pousser, moi, mon rêve euh, sur sa vie et je voulais pas l'influencer. Euh, je voulais qu'elle réalise ses rêves sans que ce soit moi qui l'influence. Mais au bout du compte, il semblerait que ça soit ses rêves aussi de faire de la musique. Donc justement, euh, l'année dernière, on a commencé à produire euh, avec Mila sa musique, avec l'aide de, de, euh, de mon très bon ami et euh, très bon producteur Ulysse. Et donc on est à deux à la production, on écrit des musiques, dont Walk Away qui est le troisième single de Mila. Mais c'est une chanson voilà, qui parle euh, de trahison. Elle est très cool, elle est beaucoup plus pop que ce que je fais et c'est un mélange de rock et de, de trucs un peu girly, princesse, c'est trop bien. Moi j'adore, moi j'écoute, c'est ma préférée. Parfois, je me dis, je ferais que ça. Si, si, si je devais que juste faire une seule chose, je ferais que Mila. Oh, lately, I know that you're not 
I got you be 